வெல்கம் டு கற்க சார் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ அதை பற்றி அப்படின்னா டிஎன்இபி எஸ்எஸ்ஆர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் அப்புறமேட்டு வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் குரூப் டூ எக்ஸாமினேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிஎன்இபி எஸ்எஸ்ஆர் எக்ஸாமினேஷனுக்கு என்ன இந்தி தேசிய இயக்கம் என்ன படிக்கணும் எந்த சாப்டர் என்ன புத்தகம் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் நல்லாவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆனால் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர்ஸ் நம்ம படித்தோம் மக்கள் லைக் ஹிஸ்ட்ரியும் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டும் நம்ம மூமெண்ட்டும் சீக்கிரமாக அவர் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு சதவீதம் ஓகேலா நூறு சதவீதம் பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு மா மதிப்பெண் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ஓகேங்களா அதாவது டிஎன்இபி எஸ்எஸ்ஆர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஜிஎஸ்சியில் மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கும் காரணம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கிறதுனால யார் அதிகமான சரியான கேள்விகளை சரி அட்டம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போக முடியும் அது இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்க்கு போக முடியும் அதாவது ஆயிரத்தி முந்நூறு வேக்கண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக ஓகேண்ணா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓகே எந்தவித எதுவுமே கிடையாது அதில் நம்ம ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட் ஓகே மெத்தடாலஜி ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தடாலஜியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரிவர பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா நூறு சதவீதம் நீங்கள் டிஎன்இபி அசஸ்ஸர் எக்ஸாமினேஷனை ஈஸியாக கிராக் பண்ணிடலாம் அதில் எந்தவித டவுட்டும் கிடையாது ஓகேங்களா ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது இந்திய தேசிய இயக்கம் பார்க்க போகிறோம் அதில் எந்தெந்த புத்தகம் படிக்கணும் அதே போல் எப்படி படிக்கலாம் ஓகேங்களா எப்படி படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி டிஎன்இபிக்கான அசஸ்ஸர் ஓகேங்களா அசஸ்ஸர் எக்ஸாமினேஷனுக்கான டெஸ்ட் பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டெஸ்ட் பேட்ச் இருக்கும் அதே போல் மொபைல் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன்லேயும் டெஸ்ட் பேட்ச் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நியரஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் எழுதிக்கலாம் அதுக்கான ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கீழே போய்கிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் லிங்க் இருக்குது விருப்பம் இருக்கிறவங்க கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசஸ்ஸர் எக்ஸாமினேஷனுக்கான சிலபஸ் தமிழ்லையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் கொடுத்துருக்கோம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இந்திய தேசிய இயக்கம் இந்திய தேசிய இயக்கம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாபிக் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு டாப்பிக்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதிகமான மா ஸ்கோ மார்க் ஸ்கோர் ஆகக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய இயக்கம் அதில் எந்தவித டவுட்டும் கிடையாது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூ புத்தகம் அதாவது புதிய புத்தகமும் பழைய புத்தகமும் கம்பைன் பண்ணி படிக்கிறதால ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய தகவல் இதில் இல்லாமல் இருக்கும் இதில் இல்லாத தகவல் பல தகவல்கள் உங்களுக்கு வந்து புது புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலுமே இதில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது புத்தகத்தில் கொடுக்கல இப்போ உதாரணமாக இப்போ ராமலிங்க அடிகளார் ஓகே ராமலிங்க அடிகளார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வள வள்ளலார் வந்து சமர சுத்த சன்மார்க்கம் எப்போ ஆரம்பித்தார் தர்மசாலை எப்போ ஆரம்பித்தார் இது மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருடங்களை வந்து பழைய புத்தகத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் புது புத்தகத்தில் அந்த வருடங்கள் இல்லை அப்போ இது மாதிரி சின்ன சின்ன தகவல்கள் ஓகே அந்த சின்ன சின்ன தகவல்கள் அப்டேஷன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம புது புத்தகம் பழைய புத்தகம் அப்படின்னு ரெண்டுமே பிரித்து படிக்கிறதுல வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே போல் படிக்கும் பொழுது ஓகேங்களா படிக்கும் பொழுது கான்செப்ஷனலாக படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஸ்டோரியாக படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த நம்ம பார்க்கலாம் யூனிட் அதாவது டென்த் புத்தகத்தில் பழைய புத்தகத்தில் ஒம்பது டு பதினாலு பாடம் இருக்குது ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு பாடங்கள் இருக்குது அப்படின்னா ஆறு பாடங்கள் அப்படிங்கிறத கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கக்கூடிய அந்த டாபிக் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மி தான் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட் இருக்கும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட் அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்க நடந்துச்சு அந்த ஸ்டேஜஸ் என்ன யார் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் யார் அந்த புரட்சி ஒழுக்கணும் இவ்வளோ விஷயம் படிக்க போகிறீங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யார் எங்கே எந்த இடம் யார் அதை வந்து ஒடுக்கலாம் இவ்வளோ விஷயம் படிக்க போகிறீங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதே போல் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஸ்டேஜாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதாவது மிதவாதிகள் தீர்வாதிகள் ஒரு ஸ்டேஜும் அதுக்கப்புறம் வந்து காந்திய காந்திய நிலை அடுத்த ஸ்டேஜும் வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க அது அதே போல் தமிழ்நாட்டோட விடுதலை பங்குன்னு சொல்லி ஒன்று பிரிச்சிருப்பாங்க அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதி கட்சி சம் தமிழ்நாட்டின் சமுதாய மாற்றங்கள் சொல்லி இதில் இருக்க என்ன டாபிக் இருக்கோ அதே
கண்டிப்பாக நமக்கு எப்போ எக்ஸாம் வரும் அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரியாது இன்கேஸ் நமக்கு வந்து பார்த்தினா ஜூன் ஜூலை எக்ஸாம் ஆகலாம் அந்த ஜூன் ஜூலை எக்ஸாமினேஷன் டேட் அந்த அந்த நாளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக எதிர்நோக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாகவே நமக்கு இந்த நாள் அமைஞ்சிருக்குங்கிறது எந்த சந்தேகமும் கிடையாது எல்லா எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கும் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் இந்த அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிர்வரக்கூடிய பிசி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் எல்லா எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு அத்தியாவசியமான டே அதையும் இருக்கிறதே தவிர மற்றபடி எதுவுமே கிடையாது அதனால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஹோப்பாக ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேலாம் கண்டிப்பாக வரும் அப்படின்னு நினச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வரும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னீங்களா ஹார்ட் ஒர்க்கை விட ஸ்மார்ட் ஒர்க் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகும் அதில் ஒரு ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேசிய இயக்கம் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாப்பிக்காக இருக்கும் ஓகே புதிய புத்தகம் ஓகேலா நியூ புத்தகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது புத்தகம் யூனிட் ஃபைவ்லேருந்து யூனிட் டென் வரைக்கும் ஓகே ஆறு லெசன்ஸ் இருக்குது இந்த ஆறு லெசனும் தரவாக பிடிச்சிக்கோங்க இந்த எல்லா லெசனில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் ஓகேங்களா நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ அந்த எல் இது கொடுத்துருக்க எல்லா லெசனோட புக் பேக்கை வந்து தனியாக ஒரு ஸ்கோர் பண்ணி எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா கண்டிப்பாக உங்கள் புக் பேக்லேருந்து ரெண்டு கேள்விகள் நூறு சதவீதம் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த பாடங்கள்லேருந்து இரண்டு கேள்விகள் புக் பேக் கொஷின்ஸ்லேருந்து ரெண்டு கேள்விகள் குறைந்தபட்சம் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் இதை படிக்கும் பொழுதே புக் பேக்கு நல்ல தரவு பண்ணி படிச்சுக்கோங்க நூறு சதவீதம் ஓகேலா உங்களால் ரெண்டு மதிப்பெண் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ஓகேலாம் அதே போல் இன்டெப்தான விஷயம் ஓகேலா இன்டெப்தான விஷயங்கிறத விட ரொம்ப கான்செப்ஷனல் அவங்க படிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் நோட்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் புத்தகம் வயசா நோட்ஸ் எடுக்க பாருங்க படித்து நீங்களே நோட்ஸ் எடுங்க ப பத்தாவது புத்தகம் யூனிட் அஞ்சுலேருந்து எட் பத்து பன்னிரெண்டாவது புத்தகம் யூனிட் ஒன்றுலேருந்து ஒன்பது வரைக்கும் எட்டு வரைக்கும் முதல் வாலியமத்தில் இருக்கும் செகண்ட் வாலியத்தில் ஒரு பாடம் இருக்கும் அப்போ பன்னெண்டாவது புத்தகம் புதிய புத்தகத்தில் ஒன்றாவதுலேருந்து ஒன்பதாவது யூனிட் வரைக்கும் அதே போல் புதிய பழைய புத்தகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாவது பாட பத்தாவது புத்தகம் ஹிஸ்ட்ரி புத்தகத்தில் ஒன்பதாவது பாடத்துலேருந்து பதினாலாவது பாடம் வரைக்கும் இந்திய தேசிய இயக்கம் தான் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டாவது புத்தகம் ஓகேங்களா பழைய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய பன்னிரெண்டாவது புத்தகத்தில் அழகு ரெண்டு டு அஞ்சு ஓகே அழகு ரெண்டு டு அஞ்சு ஒவ்வொரு அழகுலையும் வந்து பார்த்தா ரெண்டு பாடத்துலேருந்து மூணு பாடம் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகே ஒவ்வொரு பாடத்து ஒவ்வொரு அழகுலையும் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் ரெண்டு பாடம் இருக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக தமிழ்நாட்டின் விடுதலை பங்கு அப்படின்னா மூணு மூணு டாப் மூணு டாப்பிக் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த யூனிட் ஃபைவாக இருக்கும் அந்த யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து மூணு லெசன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அதனால் அழகு யூனிட் வந்து ரெண்டுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் படிச்சுக்கோங்க இதில் லெசன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினாறு லெசன்ஸ்லேருந்து பதினெட்டு லெசன்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் கோர் பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு மார்க் ஓகேலா இந்த இந்திய சீக்கம் படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுறதை விட அதிகமான நமக்கு பாசிட்டிவ் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் லெவல் அதாவது மார்க் ஸ்கோரிங்கில் அதிக அதிகபட்ச லெவலுக்கு நம்ம ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணி மூவ் ஆகலாம் ஓகேங்களா இந்திய தேசிய இயக்கமும் ஹிஸ்ட்ரியும் நல்லா படிச்சிங்கன்னா பத்துலேருந்து பன்னெண்டு மார்க் வரும் இந்த இந்திய தேசிய இயக்கம் மட்டுமே உங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஐந்திலிருந்து ஆறு மதிப்பெண் கண்டிப்பாக வர வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது ஓகேங்களா நல்லா படிங்க நூறு சதவீதம் படிங்க ஹோப்பாக படிங்க கண்டிப்பாக உங்களால் வெற்றி அடைய முடியும் இந்த சேனல் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்ப